नमस्कार मैं विवेक शर्मा आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल के लाइव आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसान को नीति वरदान वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर टू कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस विजिट और रॉयल स्टोर टूडे घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ऐसे जेड तक पश्चिम बंगाल में भाजपा कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी ये बातें कही है मंत्री अरूप विश्वास ने वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के ऊर्जा एवं खेल मंत्री अरूप विश्वास ने कहा पश्चिम बंगाल में भाजपा कभी सत्ता हासिल नहीं कर पाएगी इस बीच सिलीगुड़ी में मीडिया ऐसी बातचीत में मंत्री विश्वास ने कहा की पिछले विधानसभा चुनाव ऐसी पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले लोगों ने भाजपा के सत्ता में आने का सपना देखा था पर यह हकीकत नहीं हो पाया अरूप विश्वास ने कहा कि राज्य में भाजपा कभी सत्ता में नहीं आएगी इतना ही नहीं उन्होंने 2024 में केंद्र से भाजपा के सत्ता से बाहर जाने का दावा किया इसके साथ ही चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में जाने वाले नेताओं की घर वापसी के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस मुद्दे को देख रही है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल के साथ साथ दार्जिलिंग जिले में तृणमूल का चुनाव परिणाम खराब होने को लेकर पार्टी समीक्षा करेगी उन्होंने कहा तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी हर बूथ के पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से चुनाव परिणाम के बारे में चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे दल सिद्धांत मीटिंग सिद्धांत फिरते चान तेपारे सर्वत सिद्धांत ने एकम्र दल नेत्री ममता बंदोपाध्याय क्षमता अवश्य दल पर्यवेक्षा का खाली स्टेडियम खेला तो आज के सब जगह देखेंोना कमे से देखे आज यूरो कपो हमारे राम मंदिर के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है मोदी सरकार ये बात कही है रोहित तिवारी ने दार्जिलिंग जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रोहित तिवारी ने कहा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आर एस एस ने देश की संपत्ति बेच कर देशवासियों को धोखा दिया है भाजपा को ठगी पार्टी कहते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी राम मंदिर के नाम पर करोड़ों रुपए लूटकर लोगों को धोखा दे रही है युवा कांग्रेस नेताओं ने आज इसके खिलाफ सिलीगुड़ी के वेनस मोड में विरोध प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दौरान रोहित तिवारी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर राम मंदिर निर्माण के लिए रवि मोहन झा और सुल्तान अंसारी से लगभग अठारह करोड़ रुपए से जमीन खरीदी दूसरी ओर वह जमीन रवि मोहन झा व सुल्तान अंसारी पांच मिनट पहले दो करोड़ रुपए में कुमकुम पाठक नामक व्यक्ति से खरीदी उन्होंने कहा अचानक से जमीन के दाम इतना कैसे बढ़ गया इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार राम मंदिर के नाम पर देश की जनता को धोखा दे रही है ये पूरे देश के सामने आरएसएस और बीजेपी भारतीय ठगवा पार्टी के मुखिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का चरित्र जमीन घोटाला के रूप में पूरा देश देख रहा है आज जिस प्रकार से आप पता होगा कि कुमकुम पाठक से सात बज के दस सात बज के दस शाम को बारह हजार अस्सी वर्ग किलोमीटर का जमीन दो करोड़ में रवि मोहन झा और सुल्तान अंसारी ने खरीदा और राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा सात पंद्रह में सिर्फ पाँच मिनट के अवधि में उस जमीन को अठारह पॉइंट फाइव करोड़ में खरीद लिया गया किससे खरीदा गया रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी तो क्या इस देश में हर ऐसी कौन सी जमीन है जो प्रति सेकंड पांच लाख पचास हजार के हिसाब से उसका दाम बढ़े तो आज राम मंदिर के नाम पे पूरे देश में भारतीय ठगवा पार्टी बीजेपी और आरएसएस सिर्फ भ्रम फैला रही है लोगों द्वारा आम लोगों द्वारा जो चंदा दिया जा रहा है उसका हिसाब कौन देगा 
आज तक पीएम केयर फंड का हिसाब मोदी जी नहीं दिए आज तक पूरे देश को सिर्फ बेचने का काम किए अब राम के नाम पर भी छल इससे गंदा काम क्या हो सकता है तो हम लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं और हमारी मांग है कि जमीन के नाम पर जो घोटाला हुआ है कि जमीन के नाम पर जो घोटाला है जो जो लोग चंदा दिया है जमीन के रूप में जो जो दान दिया जा रहा है हर एक देशवासी को पता होना चाहिए जिस प्रकार से मोदी जी और आरएसएस को बंगाल वालों ने निकाल फेंका है बंगाल से आने वाले 2024 में पूरे देश से इस ठगवा पार्टी को आदमी निकाल फेंकेगा हमारी मांग है सीबीआई जांच हो और आने वाले दिन में हम लोग पूरे बंगाल और पूरे देश में इसकी प्रतिरोध इसके विपक्ष में खड़े होकर प्रतिरोध करेंगे मुकुल रॉय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया सख्त तेवर शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा देने की चेतावनी दी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए मुकुल रॉय मंगलवार तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो भाजपा विधानसभा अध्यक्ष के पास आवेदन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग करेगी विरोधी दल के नेता शुभेंदु ने मुकुल को विधायक पद से बर्खास्त करने के लिए जरूरी होने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी शुभेंदु ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुकुल रॉय इस्तीफा दे देंगे नहीं तो बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लागू करने की अपील की जाएगी उन्होंने मुकुल रॉय पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कभी चुनाव नहीं जीते भाजपा ने ही उन्हें विधायक बनाया है शुभेंदु ने इस दिन भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी बगाने वैक्सीन योजना शुरू चाय बगान में श्रमिकों को दी गई वैक्सीन अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की ओर से बगान वैक्सीन अर्थात बगान में वैक्सीन योजना की शुरुआत की गई इस बीच माझेरबाड़ी चाय बगान में इस योजना के तहत बगान श्रमिकों को कोरोना वैक्सीन दी गई इस अवसर पर अलीपुरद्वार जिले के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना उपस्थित थे जिला प्रशासन की ओर से माझेरबाड़ी चाय बगान में श्रमिकों व कर्मचारियों को वैक्सीन दी गई प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार माझेरबाड़ी चाय बगान में तिरयासी सेवानिवृत्त श्रमिकों को वैक्सीन दी गई उद्घाटन अवसर पर डीएम के साथ ही अलीपुरद्वार प्रखंड के बीडीओ चिरंजीत सरकार और माझेरबाड़ी चाय बगान के महाप्रबंधक चिन्मय धर मौजूद रहे थे इखाने अपना जान कि हमारा जो वैक्सीनेशन कर्मचारी चल रही है हमारा अलीपुरद्वार जिला से विशेषकर टी गार्डन इलाका से जेतु एखान मानूष रिसेंटली देखते सीनियर सीटीजन आनेक लोग जो नाना रकम समस्या से आते और वाला बेसिकली अगर प्रॉब्लम है जेहतु ट्रांसपोर्टेशन अन्य इश्यू नहीं एक तो प्रॉब्लम है से जन्े हमारे बेसिकली बागने कर्मसूची जो बागने वैक्सीनेशन कर्मसूची हमें नहीं आज के माजरे डब्ल्यू टी गार्डने बेसिकली कर्मसूची नहीं जरा साठर ऊपर समस्त लोक जन आखने मैनेजर भी आडियो आन्य हेल्थ टीम आ सकल के हमें एखे आज के एक ही दिन मध्य वैक्सीनेशन दिए दीची तरह पास बस वो सार्टिफिकेटगुल इश्यू कर मानुषे एक उपकार हो जेतु जिला प्रशासन राज्य सरकार के असंख्य धन्यवाद माननीय जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीनार खूब ऐकान्तिक सहयोगित आजकल भैक्सिनेशन प्रोग्राम शुरू हो प्रथम स्टार्ट हेरा सिक्सटी प्लस जरा आ चा बागने जरा प्रातन श्रमिक और श्रमिक परिवार जो क्यों थे तरह के भैक्सिनेशन कर अब लेते छोटा सा ब्रेक फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टैली जावा एच टी एम एल डी टी पी सी प्लस प्लस पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर टू कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता 
बल्कि 99.9 परसेंट जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है घर को स्वच्छ बनाइए आप भी अपनाइए डीप स्टिमोल Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70 प्रतिशत कम कीमतों पर Orchid Building opposite Vega Circle, ढाई माइल Sevak Road, Siliguri. जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उभार संजीवनी विश्व के पहले कीटनाशक औषधि जिसको एक स्प्रे भैक्सीन सह काम कर फसल में लगने विभिन्न भाइरस बैक्टेरिया और फंगस होने समस्त रोग पात को रूस्ने क्रिया समेत निण जो रसायनिक कीटनाशक भाग अज किफयाती प्रभावकारी फसल कुछ रोग कुछ एक पलट अवश्य प्रयोग सोचे भाग बड़ी लाभ पाने संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसान को निम्ति वरदान क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है तो समझो आपकी टेंशन खत्म अब डाउनलोड करें ए सी जेड तक ऐप इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए सी जेड तक एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है सिक्किम हेथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हेथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर कलामपुर से लेके मैनागुड़ी हेथवे पर सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास नक्सलबाड़ी से पानी टैंकी तक NXT डिजिटल में तो सोचिए नहीं कॉल करें सेवन नाइन जीरो एट डबल फाइव फोर थ्री जीरो एट ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है शुरू करते हैं खबरें देश में पिछहत्तर दिनों बाद सबसे कम केसेज आए सामने 24 घंटों में 2726 लोगों ने गवाई जान देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर का प्रकोप अभी भी जारी है हालांकि अब नए मामलों में लगातार तेजी से गिरावट देखी जा रही है लेकिन मौतों की संख्या ने अभी भी डर का माहौल पैदा किया हुआ है पिछले 24 घंटों में संक्रमण के साठ नए मामले सामने आए और 2,726 लोगों की मौत हो गई बड़ी बात यह रही कि देश में पचहत्तर दिनों के बाद एक दिन में इतने कम मामले सामने आए वहीं कल एक लाख सत्रह लोग ठीक भी हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए सत्रह लाख इक्यावन हजार तीन सौ अंठावन सैंपल टेस्ट किए गए जिसके बाद कल तक कुल अड़तीस करोड़ तेरह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ चौरासी सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं आपको बता दें कि दिल्ली के एम्स अस्पताल में भारत बायोटेक की वैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल चल रहा है इस ट्रायल में बच्चों को उम्र के हिसाब से तीन ग्रुप में बांटा गया है बारह से अठारह छह से बारह साल और दो से छह साल आयु वर्ग अभी तक 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है जबकि 6 से 12 साल के बच्चों का ट्रायल के लिए रिक्रूटमेंट और स्क्रीनिंग आज से शुरू की जाएगी वहीं इस ट्रायल में शामिल होने के लिए दिल्ली एम्स ने व्हाट्सएप और ईमेल आईडी जारी भी की है पुरुषों के बाद अब महिला में वैक्सीन लेने के बाद दिखा चुंबकीय गुण शरीर में चिपक रहा सिक्के मोबाइल कैंची उत्तर बंगाल के कुछ बिहार और सिलीगुड़ी के बाद अब मालदा में भी कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एक महिला के शरीर में चुंबकीय गुण देखा जा रहा है महिला व उसके परिवार वालों ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी वैक्सीन लेने के बाद महिला अपने शरीर में चुंबकीय गुण का एहसास करती है ओल्ड मालदा नगर के नौ नंबर वर्ड के मंगलबाड़ी स्कूल इलाके में हैरान कर देने वाली घटना के प्रकाश में आते ही महिला को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों में वैक्सीन लेने के बाद पुरुषों के शरीर में विभिन्न प्रकार के लोहे और स्टील के सामान चुंबक की तरह चिपकने का मामला सामने आया था अब मालदा में एक महिला के साथ वहां वाक्य प्रकाश में आया है ओल्ड मालदा के पूर्व बी एम ओ एच डॉक्टर सौविक दास ने कहा कि इस घटना के बारे में सटीक स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता ऐसा क्यों हो रहा है इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है 
এবার আমার মিসেস এর হয়েছে এই তো শরীরে ম্যাগনেট হচ্ছে না কি বুঝতে পারছি না সবকিছু টানা মানে হ্যাঁ লাগি দেখলাম এবার সবগুলো সেটে যাচ্ছে ওয়ার জিনিস স্টিলের জিনিসগুলো মানে হাতা টাতা গুলো ভাত করার হাতা গুলো চামচ তারপরে মোবাইলটাও মানে খুব বেশি টানছে আর কি হাতে এই যে হাত নেই হাতে দু সাইডে আর বুকের কাছে বেশি হচ্ছে স্টিল আপনার বাড়িতে বাড়িতে ঘটে যে বলতে দেখি কদিন আগে আমি একটা দিল্লি থেকে একটা লিংক পেয়েছিলাম देखी তারপরে মিসেস কে বললাম যে কি দেখি তো তোমার তারা দেখি তো তো ওকে আবার ভালো করে একটু রান্না করে কাজ করছিল মুছে মুছে দেখলাম এবার ওনার শরীরে সব আটকে যাচ্ছে চামচ পয়সা মানে হালকা জিনিস আছে হয়তো আটকে যাচ্ছে তারপরে একটা ওই চুল কাটার কাঁচি আছে একটা লোহার বড় ভারী মোটামুটি পঞ্চাশ ষাট গ্রাম আছে কাঁচিটা সেই কাঁচিটাকে লাগিয়ে দিচ্ছি এবার কাঁচিটাও আটকে যাচ্ছে তারপরে দেখছি যে কি মোবাইলও আটকে যাচ্ছে তো একটা বন্ধুর সাথে কালকে রাত্রে গল্প করলাম তারপরে বন্ধুটা এসেছিল আজকে বাড়িতে তো উনি বলছে তাহলে একটু দেখি দেখার পরে তারপরে একটা মোবাইলে ভিডিও কল করল এবার ভিডিও কল করার পরে মোবাইল ভিডিওতে ইসে ফেসবুকে ওনাকে ভাইরাল করেছে এবার তারপরে হয়তো মানে অনেক জায়গায় খবর এটা তো ঠিক মানে আমরা ঠিক এটা বলতে পারবো না কারণ কোভ্যাক্সিন নেওয়ার পরে ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে এটা হয়েছে এখন সেটা ব্লাডের জন্য হয়ে যাচ্ছে বা কী জন্য রিয়াকশান হলো এটা ঠিক তো আমার পক্ষে তো বলা সম্ভব না আমরা সাধারণ মানুষ এটা ডাক্তারদের পক্ষেই বলা সম্ভব এটা বিজ্ঞান সম্মত সেটা আমাদের মানে আয়ত্তের বাইরে এটা তবে এটা মানে আমি আপনাদের কাছে এটা নিশ্চয়ই আশা করব যে কি মানে এটাকে দেখিয়ে সঠিক জিনিসটা যেন আমরা জানতে পারি বা যদি এর কোনো ট্রিটমেন্ট করতে হয় সেটা যেন আমি সরকারের কাছে এটা আশা করব কারণ সবার ক্ষেত্রে তো হয়নি আমার ক্ষেত্রে হয়নি আর আমি একই সাথে দুজন গেছি একই ডোজ একই নম্বর মানে সেখান থেকেই আমাদেরকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে जलपाईगुड़ी में कोविड उन्नीस से मुकाबला करने को लेकर उच्च स्तरीय बैठक जलपाईगुड़ी के नोडल ऑफिसर सुब्रत गुप्ता ने लोगों को सतर्क रहने की दी नसीहत जलपाईगुड़ी में पहले के मुकाबले कोविड उन्नीस संक्रमण के मामलों में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद अभी भी खतरा बरकरार है इसी को ध्यान में रखते हुए जलपाईगुड़ी के नोडल ऑफिसर सुब्रत गुप्ता ने जलपाईगुड़ी जिला शासक कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की इस बैठक में जलपाईगुड़ी की जिला शासक मोमिता गोदरा बासु जिला पुलिस अधीक्षक देव श्री दत्त जलपाईगुड़ी के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी रामेंद्र नाथ परमानिक जलपाईगुड़ी जिला नगरपालिका बोर्ड के चेयरपर्सन पापिया पाल धूपगुड़ी नगर पालिका के वाइस चेयरमैन राजेश सिंह और अन्य स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही थी बैठक के बाद सुब्रत गुप्ता ने कहा कि जलपाईगुड़ी जिले में पहले के मुकाबले संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है लेकिन अभी भी सिलीगुड़ी की चौदह एडेड वर्ड मैनागुड़ी और धूपगुड़ी इलाकों में संक्रमण बढ़ रहा है इसीलिए लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना के मुकाबले के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन किसी भी स्थिति से मुकाबले करने के लिए पूरी तरह तैयार है जलपाईगुड़ी जिला प्रस्तुति रिव्यू कर लगभग पर्याचना कर लगभग এখানে বেশ কিছু অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে আপনারা জানেন যে অনেকগুলো নতুন আইসিইউ বেড নতুন এইচডিইউ বেড করা হয়েছে ভ্যাকসিনেশনে খুব জোর দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে যারা সুপার স্প্রেডার ক্যাটাগরি তাদের প্রায় আমাদের যা জেলার যা টার্গেট ছিল সেই টার্গেটের অধিক করে ফেলা হয়েছে এছাড়াও যাতে প্রত্যেক মানুষের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছানো যায় তার জন্য বেশ কিছু নতুন প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তাছাড়া আমাদের পিএসএ প্লান্ট যেটা অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের জন্য আগামী দিনে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে সেটা প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে সেটাও আশা করছি কয়েকদিনের মধ্যে চালু হয়ে যাবে জলপাইগুড়ির একটা বড় সমস্যা ছিল যে এখানে যত আরটিপিসিআর স্যাম্পল নেওয়া হতো সেটা আমাদের পাঠাতে হতো নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে তো সেটা আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তরের আমাদের এখানে স্যাংশন করে দেওয়া হয়েছে সেই ল্যাবরেটরি যেটা গত তিন দু মাস আগে কথা হয়েছে সেই দু মাসের মধ্যে কিন্তু এই ল্যাবরেটরি প্রায় সম্পূর্ণ এটা আমরা আশা করছি আর দু সপ্তাহের মধ্যে এখানে চালু হয়ে যাবে তো এই কতগুলো জিনিস আমরা রিভিউ করলাম যে কোনটার কি প্রোগ্রেস আছে যে যে জায়গায় আমাদের কিছু কিছু জায়গায় হয়তো সামান্য কিছু দুর্বলতা আছে সেগুলো আইডেন্টিফাইড হয়েছে আগামী দিনে যাতে আমাদের আমরা আরো ভালোভাবে প্রস্তুত থাকতে পারি আগামী যদি কখনো কোভিড আবার নতুন করে এখানে শুরু হয় 
যাতে আমরা প্রস্তুত থাকতে পারি তার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা আমরা এখানকার জেলা প্রশাসন এখানকার চিফ মেডিকেল অফিসার অফ হেলথ এবং তাদের সম্পূর্ণ যে টিম তারা সবাই একত্রিত হয়ে কাজটা করছেন আর আপনারা জানেন যে আজকে আজকে রাজ্য সরকার কতগুলো বিধি নিষেধ কিছু রিল্যাক্সেশন করেছেন যেটা সিক্সটিন জুন থেকে হবে তো সেই বিধি নিষেধের মধ্যে আমরা কিভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব বিশেষ করে যেগুলো আমাদের পৌর এলাকা বা পৌর এলাকার নিকটবর্তী যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা যে সব জায়গায় আমাদের হাট বসে যেখানে বাজার বসে সেই সব জায়গায় আমরা কিভাবে প্রস্তুতি নিব সেটা নিয়েও আলোচনা হয়েছে অনারেবল আই এস মিস্টার সুব্রত গুপ্ত এবং জেলা শাসক ম্যাডাম অমিতা বাসু গোদ্রার তত্ত্বাবধান আজকে মিটিং হলো এবং সেই মিটিংয়ে আমরা পৌরসভার তরফ থেকে উপস্থিত ছিলাম আমরা কয়েকটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছি একটা হচ্ছে যে যারা টেস্ট করাচ্ছেন অনেক ক্ষেত্রে তারা কোনো আতঙ্কেই হোক বা কোনো কারণেই হোক তারা কিন্তু ভুল ঠিকানা এবং ভুল অ্যাড্রেস দিচ্ছেন যে এটা কোনোভাবে কোনো রেমিডি করা যায় কি এটা প্রথম দিন থেকেও আমি বলে আসছিলাম এবং সেই সেই কথাটাই আমি বলেছি ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ডলি আরেকটা পয়েন্ট আমরা বলেছি যে জলপাইগুড়িতে এখন মাসকালাইবাড়ি শ্মশানে বিশ্ব বাংলায় যারা কোভিডে মারা যাচ্ছেন তাদের দেহ দাহ হচ্ছে এবং সেক্ষেত্রে তাদের যেন অবশ্যই আমাদের যদি সেকেন্ড চুল্লি টাকে অপারেটিভ করা যায় তার জন্য একটা হাই রেঞ্জ ট্রান্সফর্মার এবং ব্লোয়ার আমাদের যদি স্যাংশন করা হয় এটা এটার আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছি আরেকটা প্রস্তাব নিয়ে ভিভিড আলোচনা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যারা দোকানদার এই যে দোকান মানে এই যে আপনার লকডাউনে যে যেটা শিথিলতা আসবে সেখানে যে যখন দোকানগুলো কিছু বেশি স্প্যানের জন্য খুলবে এই দোকানদার এবং দোকানের মালিক এবং দোকানের স্টাফ যারা ভ্যাকসিনেট করবে তারা এটা সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশও এই প্রস্তাব করেছেন এবং আমরাও বলেছি সেটা হচ্ছে যে তাদের প্রমাণপত্রটা রাখতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মিস্টার অনারেবল আইএস মিস্টার সুব্রত গুপ্ত বলেছেন যেটা যে প্রত্যেকটা দোকানে যেমন ট্রেড লাইসেন্সকে ল্যামিনেট করে রাখা হয় ঠিক এই সেইভাবেই দোকানদার এবং মানে দোকানের মালিক এবং স্টাফের ইয়েটাও কি বলে ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেটটাকেও ল্যামিনেট করে রাখতে হবে अपने घर पर ही पौधों को लगाकर दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर रही है कृषि विशेषज्ञ मोटूसी दे मूल रूप से चोपड़ा के रहने वाले मोटूसी दे वर्तमान में इस्लामपुर महकुमा के कृषि विभाग के केंद्र में कृषि विशेषज्ञ पद पर कार्य कर रही है चोपड़ा के रविन्द्र नगर स्थित अपने घर में ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए है दरअसल कोरोना परिस्थितियों के कारण पिछले एक वर्ष ऐसी वो ज्यादा घर ऐसी बाहर नहीं निकलती थी यही कारण है कि उन्होंने अपने घर में ही विभिन्न तरह के पौधों को लगाना शुरू किया जिसमें कई प्रकार के गुलाब के फूलों से लेकर विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं उनका मानना है कि पर्यावरण रक्षा के लिए पौधों को लगाना बेहद जरूरी है यही कारण है कि उन्होंने अपने घरों में विभिन्न प्रकार की पौधे लगा रही है गत बच्चों लॉकडाउन आगे हमारा जो बाड़ी करी तक तो प्रथम कैकटाई टब एने लगिए सब्जी बागान प्रथम शुरू कर তো নিজেদের সবজি যখন নিজেরা তৈরি করে খেলাম এটা তো আনন্দ ছিলই আর তার সাথে যখন ওই জিনিসগুলোই যখন আমাদের পাড়া প্রতিবেশী পাশাপাশি যখন দিয়েছি আর কি তখন সেটাও আমাদের একটা মনের যে ভালো লাগা আর কি দিতে নিজে হাতে দিতে পারা সেটাও খুব ভালো লেগেছে তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এই ফুলের বাগানটা অনেক পরেই করেছি এবং এটা একটা নেশার মতো একটা করতে করতে আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা মানে এক বছরের মধ্যে এতগুলো টবের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছি আমরা এবং এটা করতে গিয়ে আমরা যেটা দেখেছি আর কি যে এই যে কোভিড পরিস্থিতিতে বিশেষ করে প্রথমের দিকে যখন লকডাউন ছিল এবং তারপরেও যখন আমরা আবার অফিসে গেছি গ্রামে যাচ্ছি একটা কিন্তু সব সময় ভয় মানে কাজ করতো এই যে কি জানি আমার না আবার কোভিড সংক্রমণ হয়ে যায় আর কি এটা সবসময় ভয়ে কাজ করতো আর যেহেতু আমরা বাড়ি থেকে অনেক দূরে থাকি একটা তো চিন্তা সবসময় থাকতো যে এখানে কে দেখবে সেই চিন্তাটা একটা সবসময় থাকতো কিন্তু সেই ভয় থেকে আমাদের এই যে ব্যস্ততা মানে অফিস যাই অফিস থেকে ফিরে অনেকটা সময় আমাদের এই বাগানেতে আমরা ব্যয় করি সেটা আমরা দেখলাম যে এটা আমাদের স্ট্রেস রিলিভের ক্ষেত্রে একটা খুব ভালো কাজ করেছে এবং এই যে কোভিড নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় এখন আমরা পাই না কারণ সারা দিনই আমাদের এই গাছ নিয়ে চিন্তা ভাবনা হয় তাকে সব সময় তাকে কখন সার দিতে হবে কখন তার কোনো ওষুধ লাগবে কিনা এগুলো সব সময় আমাদের দেখভাল করতে হয় আর আর একটা জিনিস যখনই কোনো গাছেতে ফুল ফোটে বা প্রথম সবজিটা যখন ধরে সেটা যে একটা আনন্দ সেই আনন্দের জন্যই কিন্তু আমরা আবার নতুন উদ্যমে আবার নতুন করে গাছ লাগাতে শুরু করে দিই তো এখন তো খুব ভালো লাগছে নিজেদেরও ভালো লাগে যখন দেখি যে এত গাছ চারদিকে ফুলে ভর্তি এবং তাজা সবজি নিজেরাই নিজেদের সবজিটা আমরা চাষ করে খাচ্ছি তখন খুব ভালো লাগে आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव आपका समय आपकी खबर धन्यवाद